జరిగాయి విజయవాడ నుంచి కమలావతి రాస్తున్నారు శివుని జటాజూటం నండు చంద్రకళ ఎందుకు దాని అర్థమేమి తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు శివపురాణంలో ఈశ్వరుడు నెత్తిలో చంద్రవంకను ఏ విధంగా ధరించాడో ఒక వృత్తాంతం చెప్పబడి ఉంది పూర్వం దక్ష ప్రజాపతి దేవతలతో యుద్ధం చేశాడు ఆ యుద్ధంలో దక్ష ప్రజాపతినే విజయం వరించింది కొంతమంది దేవతలను దక్షుడు తరుముతూ రాగా అందులో చంద్రుడు పరమేశ్వరుడిని ఆశ్రయించాడు ఆ చంద్రుడిని పరమేశ్వరుడు తన జటాజూటంలో అలంకరింపజేసుకున్నాడు దక్షుడు వచ్చి చంద్రుడిని విడవవలసిందిగా పరమేశ్వరుని అర్థించాడు పరమేశ్వరుడు తనను ఎవరైతే ఆశ్రయించారో అటువంటి వారి యోగక్షేమాలు చూడడం తన ధర్మం కనుక చంద్రుడిని విడిచేది లేదు అంటూ తెలియజేశాడు ఆగ్రహించిన చంద్రుడు ఏం చేసేది లేక శివుని జటాజూటంలో చంద్రవంక రూపంలో ఒదిగిపోయాడు అంతకంటే మిక్కిలి కోపంతో ఉన్నటువంటి దక్షుడు కోపంతో వెళ్ళిపోయాడు ఇది ఒక వృత్తాంతం రెండవ వృత్తాంతంగా దక్షులకు ఇరవై ఏడుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు అశ్విని నుంచి రేవతి వరకు ఈ ఇరవై ఏడు కుమార్తెలను దక్షుడు చంద్రునికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు ఆనాటి నుంచే ఇద్దరు సోదరీమణులను ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చి వివాహం చేయకూడదు అనేటువంటి ధర్మాలు పుట్టాయి ఈ ఇరవై ఏడు మందిలో చంద్రులకు రోహిణి నక్షత్రం అంటే ఆ అమ్మాయి అంటే విశేషమైన ప్రేమ జ్యోతిష శాస్త్రంలో కూడా వృషభంలో చంద్రుడు చాలా ఉత్సాహాలు చెబుతాయి ఆ గ్రంథాలు కూడా రోహిణి సమీపంలో నిరంతరము చంద్రుడు వెలిగిపోతూ ఉండేటప్పటికీ ఇతర నక్షత్రాలన్నీ కూడా అమ్మాయిలందరూ కూడా తండ్రితో మొరపెట్టుకున్నారు నాన్న నాన్న పొదస్తమాను అరుడు గారు రోహిణి గారి దగ్గరే ఉంటున్నారు అని చెప్పుకున్నాయి దాంతో ఆ దక్షిణకు కోపం వచ్చింది చంద్రుడిని దూషించాడు చంద్రుడు ఇది నా ఇష్టము నా జీవితము అంటూ మాట్లాడాడు దానితో దక్షిణకు కోపం వచ్చింది చంద్రుడిని క్షజలోగి కంపని శపించాడు వృద్ధి క్షయాలతో ఆ చంద్రుడు క్షీణించిపోయి పరమేశ్వరుని ఆశ్రయించగా పరమేశ్వరుడు ఊరడించి ఓదార్చి అతడిని క్షీణించిన ఆ చంద్రుడిని తన శిరస్సు పైన నిలవంక వలె ధరించి దక్షుడు ప్రజాపతి కనుక అతని వాక్యము వృధాకా రాదు అట్లాగే నన్ను ఆశ్రయించావు కాబట్టి నేను నిన్ను అనుగ్రహించవలసిందే కనుక పదిహేను రోజుల పాటు పూర్ణచంద్రుడుగా పదిహేను రోజుల పాటు క్షీణచంద్రుడుగా ఉండదవుగాక అంటూ అనుగ్రహించాడు అందుకే అష్టమ్యోరభయోశ్చ మధ్య మగదే చంద్రోష్టరిఫారిగా అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు పూర్ణచంద్రుడు అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు క్షీణచంద్రుడు ఇట్లాగా ఉంటారు మనము పూర్ణమ అమావాస్య అనుకుంటాం కానీ అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు అంటూ జ్యోతిష శాస్త్రము రిఫ అనే దోషాన్ని వర్ణించే సమయంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెబుతుంది శాస్త్రాన్ని పరిశీలిస్తే అనంతకోటి విషయాలు అందులో ఉంటాయి కనుక చంద్రవంకను ఆ విధంగా పరమేశ్వరుడు అలంకరింపజేసుకున్నాడు అలాగే ఈ చంద్రుని కారణంగా దక్షుడు మహేశ్వరునితో శత్రుత్వం వహించాడు తను చేసే యజ్ఞానికి పరమేశ్వరునికి ఆహ్వానం పంపలేదు అందువలన సతీదేవికి కోపం వచ్చింది మిగతా కథంతా కూడా పురాణం కొనసాగుతూ ఉంటుంది చెప్పుకుంటూ ఉంటే ప్రశ్న మట్టుకు ఈ విధంగా దక్షుడు చంద్రుడు ప్రజాపతి చంద్రుడు మనఃకారకుడు మనందరికీ కూడా చంద్రబలం ఉంటేనే ప్రశాంతంగా కూర్చోగలుగుతాం ప్రశాంతతని అనుభవించగలుగుతాం చంద్రుడు బాగోలేడు జాతకంలో చంద్రుడు క్షీణించి ఉన్నాడు మనం అమావాస్య సమయంలో జన్మించాము మన మనసు చాలా అశాంతతతో ఉంటుంది దేనిని భరించలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది ఇది సమాధానం చాలా సంతోషం అండి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మా ప్రేక్షకుల ధర్మ సందేహాలకు శాస్త్రీయ సమాధానాలు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు కృష్ణార్ప